Hey guys, welcome to Manover. So today we are going to see the question from your chapter profit and loss. So let's see the question. If A sell an article to B at a gain of 10%, B sell to C of 7, 1 upon 2 percent gain. C disposes of it at a loss of 25 percent if the prime cost of the manufacturer A was rupees 3200 that is 3200 then the price of price obtained by C. So basically we are going to do this question by using fraction method. So first of all you have to convert what the percentage into fraction. So how you will convert this 10 upon 100. Okay? Percentage hatega and 100 आ जाएगा तो ये रिडक होगा और ये आ जाएगा आपका 1 by 10 in fraction ठीक है परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ठीक है अगर मैं ये वाला जो B sell to C gain of 7 1 upon 2 अगर इस फ्रैक्शन को मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 7 2 जा 14 plus 1 दैट इज व्हाट 15 by 2% अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग जो परसेंटेज में है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये देगा 15 by 2 और ये परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100 सो इट विल व्हाट 5 3 जा 5 20 जा सो इट विल गिव यू व्हाट 3 by 40 ओके सो दिस इज व्हाट दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस 7 1 by 2 परसेंट नाउ यू हैव दिस 25 परसेंट यू नो वेल अबाउट द 25 परसेंट बट आल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट 25 परसेंट इज इक्वल टू व्हाट 25 by 100 so it will give you 1 by 4 so this is what the our percentage to fraction conversion is huh, of whole the value now hope yahan tak aap logo ko clear hoga so now aage dekhte hain abhi dekho yahan pe pehle kya bol raha hai 10% ka gain matlab main bol sakta hu ki agar koi value 10 hai agar main fraction mein abhi deal kar raha hu so dhyan dena agar koi value 10 hai us pe 10% matlab 10 ka 1 10 का 10% कितना होता है 1 तो इस पे 1% का गेन मतलब ये क्या हो जाएगा 10 जो कोई भी वैल्यू है वो बन जाएगी कितनी 11 अभी सेकंड टर्म में आएंगे अगर b टू c मैं अगर मैं आता हूं तो b जो है अभी यहां पे क्या आया 3 by 43 अगर मान लो यहां पे 3 by 40 है तो ये पहले जो है वैल्यू 40 थी 40 थी और ये 3 जो है इस पे गेन हुआ है तो ये क्या बन गया आपका 43 बन गया वैसे ही अभी थर्ड टर्म में लेकिन थर्ड टर्म में क्या है यहां पे बोला गया है लॉस हो रहा है ठीक है लॉस हो रहा है मींस अगर यहां पे कोई चीज जो जिसकी इनिशियल वैल्यू 4 है और उस पे 1 का लॉस हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा ठीक है तो मैंने होप कैसे लिखा वो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं फिर से रिपीट कर रहा हूं ठीक है अगर यहां पे गेन हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन में जो इनिशियल वैल्यू होता है वो बेस वैल्यू होती है ठीक है तो उस पे 10% मतलब 10 का 10% क्या होगा 1 तो ये 1 बढ़ जाएगा वैसे ही अगर फ्रैक्शन आपको ऐसे आया तो ऊपर वाले टर्म को आप अगर गेन हो रहा है तो आप उसको ऐड करके ऐसे लिख सकते हो ठीक है तो 40 जो है 43 हो गया और यहां पे लॉस हो रहा है इसलिए 4 जो है 3 हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ये चीज ऐसे क्रॉस में कोई चीज रिडक्ट होता है तो यू कैन रिडक्ट इट बट अगर रिडक्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 और ये दो जीरो आ जाएगा 1600 ठीक है और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो अभी मल्टीप्लाई कैसे करना है सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई इजीली कर दो तो 3 3 जा 9 आ जाएगा और 3 4 जा 12 आ जाएगा है ना 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 ऐसे आ गया ये 129 अब इसको हम मुझे क्या करना है 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है सो so, 11 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है 11 की मल्टीप्लिकेशन इजी होती है ये 9 ऐसे लिख सकते हैं हम और ये 3 और एक 4 ऐसे आ जाएगा और फिर ये आपका 1 ऐसे लिख के आ जाएगा ठीक है सो so, होप यहां पे ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 4 1 4 1 9 अब देखो अभी जो है इनिशियल जो प्राइम वैल्यू यहां पे दी गई है वो कितना है 3200 अब प्राइम वैल्यू 3200 मतलब 16 जो हमारे पास ये 1600 जो आया इसको रिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है जो 1600 हमारे पास है उसकी वैल्यू 3200 है है ना ये हम पे बोल सकता हूं कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है 2 का है मतलब मैं क्या करूंगा इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 2 से क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या आया है 2 अब मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 14 2 जा कितना आ जाएगा 28 और 19 2 जा 38 तो 28 38 विल बी योर आंसर या योर फाइनल वैल्यू तो देखा हमने कि कैसे इजीली हमने इस क्वेश्चन को किया बाय फ्रैक्शन मेथड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर परसेंटेज में ओके सो कीप योरसेल्फ विद अस इफ यू आर लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेस डिस्कशन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड 
do subscribe our YouTube channel. Thank you so much. See you in the next session, guys. Thanks a lot.